Laurence et Marie, deux charmantes rétaises, ont participé en octobre dernier à un véritable voyage mystère couplé à un jeu qui vient pimenter cette expérience hors du commun. On the Road Game, qui s'est déroulé cette année dans la région des Balkans entre la Bulgarie, la frontière grecque et macédonienne du Nord, ainsi que l'Albanie. Chaque équipe est maître de son aventure et ce durant toute la durée du jeu. A eux de gérer leurs déplacements, leurs repas, leurs logements et surtout leur budget qui est limité. Au départ du jeu, les équipes auront une série de défis. Le nombre de points attribués dépend de la difficulté du défi. A eux donc de trouver le juste équilibre entre le nombre et le degré de difficulté des défis qu'ils pensent pouvoir relever. Voilà en gros l'idée de ce voyage aventure inoubliable qu'ont vécu Laurence et Marie, que nous avons rencontré bien sûr quelques jours après leur retour sur l'île de Ré pour une salve de beaux souvenirs. Décollage immédiat et nous, on voulait vivre notre aventure comme, comme le, 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 le décrit « on the road game », c'est-à-dire ouais, euh, sans argent, euh, se faire héberger, se faire nourrir. Euh, et donc, nous, à aucun moment, on s'est acheté à manger, à aucun moment, on a, acheté, on a payé pour un logement. On nous a offert, on nous a payé un hôtel, ouais. euh, sans nous le dire, comme ça, en cachette, euh, parce qu'ils ont compris le but du jeu. Euh, et euh, voilà, comme dit justement Marie, il y a d'autres équipes qui ont galéré et, et, et pas nous, et qui, ont, eux, se sont senti mal pour, pour quémander un logement de la nourriture. Nous, on n'a jamais quémandé de nourriture, on a juste demandé un logement et la nourriture, ça... Ça venait après ça, naturellement. Ça venait enfin, naturellement. C'est eux qui nous le proposaient. Oui, on euh... avait aussi emmené quelques réserves personnelles et on, on nous a offert des fruits. Euh, oui, offert... quand même deux jours, on a mangé des kakis et, et des graines, <rire> notamment ouais, voilà. des amandes. Autant vous dire que sur deux jours, ça devient... <rire> Mais on n'a on a pas eu, eu ce, cette sensation de faim. En plus, non. étant dans le jeu... Ouais, voilà, le soir, on était plus fatigué. Euh, Combien de kilomètres vous faisiez par jour, à peu près, grosso modo, en fonction des étapes Alors à pied, plus... à pied, à pied, par exemple, sur la voiture. Ça va... Alors à pied, on a fait une soixantaine de kilomètres, donc c'est pas énorme. Euh, c'est pas énorme parce qu'on a réussi à trouver des bons chauffeurs. Quoi Ah là, c'est euh, la fin en vrac. Il y a un petit housmous. <rire> Quand elle voulait dire un houmous, mais. Euh... <rire> Deux françaises avec le bandeau bleu, blanc, rouge, euh, notre petit panneau euh, help euh, en anglais où on demandait, un, on demandait de nous prendre pour le nouveau challenge, le logo des On The Road The Game et je pense qu'on avait des bonnes têtes et avec le sourire euh, tout fonctionne. Et deux nanas quoi, il n'y a ouais. pas à dire, hein. deux nanas en short, t-shirt, euh, autant vous dire. On que... avait nos t-shirts Red Girls et je pense que ça, ça faisait réellement ça attise, jeu. Ça attise, ça voilà. attise. Et, euh, et je pense que la curiosité faisait que les personnes soient arrêtées. On était au bon, en, au, au bon moment, au ouais. bon endroit. Je pense que ça. Et nous, on lâchait rien. C'est-à-dire que on, dès, dès, dès qu'on sortait du logement le matin, que ça soit à 7h30 ou 8h du matin, on est rarement parti avant 7h30, on, on tendait le pouce tout de suite. Voilà. Euh, voilà. Et du coup, on, on nous, pas de questions, on nous emmenait 2 km plus loin. Et puis euh, après, on essayait de rester dans des endroits où les voitures pouvaient s'arrêter. On nous a quand même dépensé à, au bord de l'autoroute, à ah des ouais. endroits qui n'étaient pas faciles. C'était le premier jour, mais ça, on était plein d'entrain, plein de motivation. Et à aucun moment, on n'a baissé les bras. À aucun moment. Et il n'y a pas eu un mot euh, plus haut que l'autre, on s'est hyper bien entendu, euh, on est prête à repartir. Mais... Go, 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 go. Ouais, go, on y est presque On sort du, du bus là, on est en direct <rire> On est en, di <rire> en direct pour la victoire Go, 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 go Alors il y avait 13 équipes, nous étions 33 participants, euh, nous sommes arrivés 6 e Il y a eu un, 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 un montant de points important pour une vidéo finale. Nous, nous ne sommes pas très doués euh, en, avec, les, euh, avec la technologie, donc notre vidéo n'a pas reçu euh, des, points des points supplémentaires, parce qu'il n'y en a que 5 cinq, euh, cinq équipes qui ont reçu des points pour la vidéo. Euh, maintenant, l'équipe qui a gagné, c'est une équipe euh, de, de binômes euh, inconnus, inconnu, euh, un Suisse et une Française, et euh, ça, ça revient à une famille qui était dans le besoin, une femme qui est dans le besoin, euh, pour, pour euh, emmener pour la première fois ses quatre enfants en vacances. Qu'est-ce qui a fait la différence entre votre sixième place et leur première place Ah bah c'est pas compliqué, hein ils, ils se, se levaient à 6h30 hein Ah non, mais ben avant, à 6h30 ils étaient sur la route tous les matins euh, La personne qui a gagné avait déjà fait ce ouais. jeu il y a 4 ans ça. Donc elle connaissait un peu les rouages et euh, ils ont fait le maximum de challenges Ils ont aussi euh, rencontré euh, euh, deux familles Nous on a passé une soirée seulement dans une famille Le reste du temps on nous a logé dans des résidences secondaires, des appartements où on était toute seule et le fait d'être dans une famille on avait la possibilité de faire des challenges ouais. avec la famille cuisiner etc nous on l'a eu qu'un soir donc on n'a pas pu 
faire le maximum de challenges. Euh, et c'est surtout, euh, je pense, leur, euh, ben leur, leur chance, une part de chance aussi, et surtout euh, voilà, des journées euh, plus, plus remplies que nous, peut-être, qui ah, démarraient bah, plus tôt. Oui, c'est sûr. Euh, <rire> et puis... Euh... Je trouve que c'est bien, on se levait à 8h du matin et terminer 6 sur 13. Ouais. <rire> Allez, Lolo Le départ le matin, c'était 7h, 7h30 euh, au plus tôt, avec euh, notre parcours dans la tête. Donc, on avait un petit carnet où on s'était mis tous les, tous les villages qu'on voulait traverser avec tous les challenges. On avait nos cartes de la journée. On en a switché parce qu'on n'avait pas le temps, puisque arrivé euh, vers 15h30, 16h, 16h30 grand max, euh, on commençait à se poser Chercher. dans un, une ville en, pour pouvoir chercher un hébergement euh, avant qu'il soit trop tard parce que passé 17h30 c'était vraiment trop tard après et donc on ne partait pas dans la montagne hein, lorsqu'on nous disait qu'on ne pourrait pas être hébergé ou que ça serait difficile euh, donc voilà les journées se suivaient et ne se ressemblaient pas il euh, y a des, des journées plus chargées que d'autres en challenge en émotion aussi et puis on nous a payé aussi un restaurant donc on a pris le temps on ça. a visité aussi euh, beaucoup euh, d'improvisation il ouais. enfin, y, y a un, une journée on s'est levé un matin donc effectivement on faisait notre parcours la veille au soir le lendemain on disait c'est parti on est parti donc on était tout le temps motivé et il y a un matin bah, voilà, on, a pris un, on a pris un chauffeur et là il, et moi je vois avec des rails des rails de gouttière dans le coffre et là, je lui dis, bon, bah, c'est bon. Et là, il nous parle en anglais avec Lolo. En, enfin, en moitié macédonien, en moitié anglais. Donc, autant vous dire, c'est un, un petit peu compliqué. Et il nous dit, vous avez 20 minutes, j'ai une surprise pour vous. <rire> bah ouais, feu, quoi. Moi, je lui dis à Lolo, je dis, on va aller décharger la voiture. Et là, <rire> là qu'est-ce qui se passe Il s'arrête et là, on visite un château. mais euh... un, un monument qui était entre euh, la, la Grèce, euh, la Macédoine et la Bulgarie. Et c'est ouais. vraiment... Euh, juste avant un, la frontière. Voilà, juste Macédoine avant la frontière. C'est le, 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 le monument qui regroupe l'endroit où les les trois pays se sont, euh, se sont rassemblés, se sont rassemblés ou, ou plutôt divisés, euh, où il y a eu les frontières. Et du coup, euh, et ben on a passé une heure et demie. Donc on à a, midi, ouais. on n'avait encore pas fait de on challenge. On n'avait pas fait de challenge, mais ouais. en même temps, ça fait partie aussi on de, 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 de l'aventure. Voilà, lui, ça. ça lui faisait plaisir. Il nous a payé un boire, il nous a payé une ça. petite pièce ouais, de, 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 souvenir. de souvenir, comme on offre aux enfants euh, les machines. Et puis, euh, voilà, donc on a pris le temps. de. Euh, C'était aussi nos vacances à nous. Hein, euh, <rire> a... Sur la famille. Sans la famille, voilà. Et sans les emmerdes. Voilà. C'est des vacances euh, détente pour nous. On a rencontré Théo, notre, Théo. notre macédonien italien, qui était parti deux minutes faire une course sans son téléphone. Ouais. Il avait dit à sa femme, je, je rentre dans deux minutes. Voilà, je vais juste faire une course. Il a passé six heures et demie avec nous. Euh, sans son téléphone, donc on lui a gentiment proposé d'envoyer un message à sa femme sur notre WhatsApp. Et là, il a, il a refusé et on a beaucoup ri parce qu'il m'a dit, bah, imaginez, Laurence, que votre mari parte pour, en vous disant que vous passez faire une course et qu'en fait, il revienne 6h30 après avec, euh, et il vous envoie un message d'une femme euh, que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que vous faites Il me dit, bah, vous le tuez. Donc moi, ma femme, qu'est-ce qui va se passer Donc on a beaucoup ri. Euh, il a, il, on lui a envoyé quelques photos, mais, euh, mais pas les photos où on le remerciait en lui faisant un bisou parce que ça. On, voilà sa femme aurait été jalouse je pense donc il n'y a pas de divorce pour lui et pour écoutez, on n'en sait rien et il me disait toujours mais pourquoi moi pourquoi moi ouais, et en fait et il l'a fait avec grand plaisir c'est un monsieur qui était entrepreneur donc il n'avait pas d'horaire euh, contrairement à d'autres chauffeurs, et il a, il a pris le temps et il a pris euh, le, du plaisir à nous accompagner dans des endroits que lui-même ne connaissait pas. Ouais. Et, et pour trouver ces endroits, on a fait appel à des villageois ouais. qu'on a montés locaux, dans le camion, bah, parce qu'il avait un, 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 un petit camion de trafic. Et, euh, et c'est ce villageois qui nous a chanté des chansons en macédonien mmh. et qui nous a remerciés parce que des Françaises l'avaient aidé il y a quelques décennies à faire venir l'eau courante dans son village. Et donc le fait de rencontrer des Françaises et de pouvoir nous aider dans notre jeu, ça lui a tenu à cœur et on a tous versé notre larme. Donc c'est le sûr. hasard qui fait bien les choses, parce que oui, ça, ouais. ça lui a rappelé une petite partie positive de son histoire. Il a dit, j'aiderai ces Françaises parce que comme des Françaises nous ont aidés euh, dans, dans ma vie euh, future. Ce monsieur, il avait 80 ans et il nous a emmenés à cet endroit où nous sommes les seuls à avoir réalisé cette carrière de marbre avec une eau, euh, une eau turquoise. Euh, euh, voilà, Est-ce que vous êtes baigné déjà là-bas parce que ce n'était pas facile alors, Alors, on a emmené le maillot de bain, on a eu des lacs, euh, on a eu malheureusement... On a mis un orteil <rire> dans les ouais. bains. Lorsqu'on ouais. lorsqu a eu la possibilité éventuellement de se baigner dans un lac, on a eu malheureusement un orage, la seule journée où on a eu de l'eau. Marie, euh, Marie euh, s'est voilà. mise en maillot de bain, mais... Euh, Super challenge. Voilà, un challenge dans des eaux chaudes, mais qui était... Voilà, 
c'était euh, des bains romains, des anciens bains romains. Et à côté, il y avait euh, un, un bac de dégantation des, des, <rire> des pompes à chaleur de la Thalasso, de la nouvelle Thalasso à côté. Et donc, Marie a essayé de se baigner. Et <rire> ça a été chaotique. Ouais, on, a bien rigolé, on a bien rigolé. On a bien Mais bien elle s'est mise en milieu de bain dans des bains romains ouais. et sans, sans se baigner parce que c'était juste la photo. Ouais. Il fallait, fallait quand même mettre, mettre en scène nos challenges mettre en scène, en vidéo, et, et, et souvent le challenge, il y avait toujours une, un petit jeu de mots ouais. qu'il fallait comprendre pour essayer de répondre à, à, à leur demande et obtenir le maximum de points. Et des points, elles en ont gagné, pas suffisamment pour décrocher hélas le Graal, mais assez pour faire parler de l'association Un bateau pour Ré, qu'elles ont représenté durant tout ce défi d'une semaine dans cette partie de l'Europe. Marie et Laurence ont fait un beau travail et comptent bien remettre le couvert en 2024 on the road the game, chacune de leur côté, avec leur famille, non plus comme associée, mais plutôt comme concurrente, en gardant toujours cet esprit de convivialité et de partage.